Assalamualaikum. Hisha Pigan and Asker class is Shabai K. Ami Shibli Sadek. Apna der Shagoto Janachi. Asker class take Prano Bonto. Abong Shundur Korar Juno. Amra Prosno Bitti class Korar Chindavana Gorichi. Ekan take Ami Prosno Kurbo. Sara Mader K. Sheshokol Prosno Jabab Diben. Jate Kore Amade Shikatira. Hisha Pigan Shampur K. Tade Je Prosno She Prosno Gulu Amra Jabab Pay Jai. To Amra. কথা না বাড়িয়ে স্যারকে প্রশ্ন করি স্যার আমাদেরকে সেই সকল প্রশ্নের জবাব জবাব দিবেন সর্বপ্রথম আমি স্যার এর কাছে জানতে চাই যে নবম শ্রেণীতে আমরা উঠে নতুন একটি বই পাই তো নতুন বইয়ের সাথে আমরা একেবারে অপরিচিত থাকি আমাদেরকে যদি তিনি দুই চার লাইনে নতুন বইয়ের সম্পর্কে কিছু পরিচয় দান করেন ধন্যবাদ প্রত্যেকটি নতুন ক্লাসে উঠলেই নতুন বই পাই কতটা খুবই সত্য কথা তবে খুব বেশি কঠিন সত্য কথা হলো আমরা যখন নবম শ্রেণীতে উঠি নবম শ্রেণীতে ওঠার পরে ব্যবসা শিক্ষা অনুষদে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কিছু নতুন বই পাই তার মধ্যে হিসাব বিজ্ঞান একটি যে সম্পর্কে আমরা পুরাই অঙ্ক সে ক্ষেত্রে একটু ভীতি থাকা স্বাভাবিক এই ভীতি দূর করার জন্য দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের শিক্ষকদের কারণ যেহেতু শিক্ষার্থীরা একদমই বিষয়টির সঙ্গে নতুন ভাবে পরিচিত হচ্ছে তাই ভীতি আকারে নয় একদম বেসিক প্রত্যেকটি পাঠের সঙ্গে প্রত্যেকটি অধ্যায়ের সঙ্গে আমরা যদি পরিচয় করিয়ে দেই তাহলে শিক্ষার্থীরা খুব সুন্দরভাবে এটা গ্রহণ করতে পারবে এখন প্রশ্ন হলো এটা কিভাবে করব এখানে বিষয়টা হলো প্রত্যেকটি অধ্যায় নতুন বিষয়টা নতুন এখন প্রত্যেকটি অধ্যায়ের সিলেবাস অনুযায়ী পড়া শুরু করার পূর্বে প্রথম কিছুদিন যদি আমরা পুরো হিসাব বিজ্ঞান বইয়ের মধ্যে কি আছে সেগুলো সম্পর্কে যদি পরিচয় করিয়ে দিতে পারি তবেই আমরা করতে পারব আচ্ছা এবার স্যার যদি আমাদেরকে এই যে নতুন বইটা আমাদের কাছে নতুন সিলেবাসটাও আমাদের কাছে নতুন সিলেবাস নিয়ে আমাদেরকে যদি সংক্ষিপ্ত আকারে কোনো কিছু তথ্য দিতে পারেন তাহলে আমরা উপকৃত হতে পারতাম ধন্যবাদ যে শিক্ষার্থীরা তোমরা খেয়াল করে দেখবে হিসাব বিজ্ঞান বই খুবই ছোট একটি বই খুবই ছোট একটি বই এবং দেখবা প্রত্যেকটি অধ্যায়ে অঙ্কের পরিমাণও খুবই সীমিত খুবই অল্প পরিমাণে আছে অধ্যায়ের সংখ্যা বেশি হলেও এখানে যে অঙ্কগুলো রয়েছে তোমাকে এ প্লাস পাওয়ার জন্য সবগুলো অধ্যায় পড়তে হবে তবে মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করার জন্য অর্থাৎ তোমাকে এইটটি মার্কস অ্যান্সার করার জন্য যাতে তুমি এইটটি মার্কস অ্যান্সার করে এইটটি পেতে পারো তো তোমার এখানে তো এইটটি মার্কস অ্যান্সার বলতে তোমাকে সৃজনশীলে ষাটটি প্রশ্নকে অ্যান্সার করতে হবে ষাটটি প্রশ্নকে যদি তুমি অ্যান্সার করতে চাও তোমাকে ষাটটি সৃজনশীলে ছয়টি অধ্যায় কমপ্লিট করলে তোমাকে হয়ে যাবে কারণ এখানে একটি অধ্যায় আছে যে অধ্যায় একটি অধ্যায় করলেই তোমার দুইটা অঙ্ক তুমি অ্যান্সার করতে পারবা খুবই চমৎকার একটি বিষয় সেটা হলো আর্থিক বিবরণী একটি অধ্যায় আছে সেই অধ্যায়ের দুইটা প্রশ্ন পরীক্ষায় তোমাকে আসবেই কম্পালসরি আর তুমি যদি এই অধ্যায়টি না করে যাও তুমি চাইলেও ষাটটি সৃজনশীলের প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবে না অর্থাৎ তোমাকে এই অধ্যায় অবশ্যই করতে হবে তার মানে একটা অধ্যায় করে যেহেতু তোমার দুটি প্রশ্ন কমন পাচ্ছ বাকি থাকে আরও পাঁচটি অধ্যায় এই পাঁচটি অধ্যায়ের মধ্যে তোমাকে কিছু বেসিক অধ্যায় সম্পর্কে তোমাকে পড়তেই হয় যেমন লেনদেন জাবেদা খতিয়ান খুব সহজ একটি বিষয় এগুলো তোমাকে করতেই হবে এই অধ্যায়গুলো কমপ্লিট করার মাধ্যমে তোমাকে সামনে আগাতে হবে তুমি যে জাবেদা না করো খুঁতে এনে যেতে পারবে না আবার জাবেদা শুরু করার পূর্বে তোমাকে লেনদেন করতে হবে এই যে অধ্যায় ভিত্তিক এখন এই জাবেদা করতে গেলে তোমাকে হিসাব সমীকরণের উপাদানগুলোর সঙ্গে পরিচয় হতে হবে এই উপাদানগুলো নতুন কিছু নয় যেমন আমরা প্রতিনিয়ত যে উপাদানগুলো ব্যবহার করি নগদ টাকা আসবাবপত্র টেবিল চেয়ার যন্ত্রপাতি কাগজ কলম বিদ্যুৎ বিল বাড়ি ভাড়া আপ্যায়ন এই যে প্রত্যেকটি শব্দ আমি বললাম এরকম আরো কিছু শব্দ তোমরা পাবা নতুন কোনো কিছুই নয় এই প্রত্যেকটি শব্দই আমরা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে থাকি কিন্তু আমরা ব্যক্তিগত জীবনে প্রাত্যিক জীবনে শব্দগুলো ব্যবহার করে থাকি এই শব্দগুলোকেই এখানে এসে নতুন করে বয়ে দেখলেই আমাদের মাথা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই শব্দ যেহেতু এক বিষয়গুলো এক শুধু একটু তোমাদেরকে সিলেবাসের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে বিষয়ের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে এই অধ্যায়গুলো 
প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত তোমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে আসবে যেমন দালান কোটা কি এটা কিভাবে কি হবে জাবেদা কি এটা কিভাবে কি হবে নবদান কি এটা কিভাবে কি হবে প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে তোমাদের ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হবে এখন শুধুমাত্র তোমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদেরকে সুন্দরভাবে এই হিসাব বিজ্ঞান বিষয় সম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়ার জন্য তো আজকের ক্লাস আমরা এখানে শেষ করছি আশা করি পরবর্তী ক্লাসে আমরা আরো কিছু প্রশ্ন নিয়ে স্যারের সামনে আগামী ক্লাসে আমরা হিসাব বিজ্ঞানের সিলেবাস নিয়ে একদম সরাসরি এ থেকে শুরু করব তোমাদের পূর্বের দুইটি ক্লাস এবং আজকের ক্লাসে মোটামুটি হিসাব বিজ্ঞানের ভিত্তি কাটানোর জন্য প্রাথমিক আলোচনা করা হয়েছে এটা সিলেবাসের বাইরে এটাতে নিয়ে তেমন কোনো তথ্য তোমাদেরকে দেওয়া হয় নাই হিসাব বিজ্ঞানের মূল পড়ার মধ্যে তোমাদেরকে কথাবার্তা বলা হয় নাই এগুলো জাস্ট ক্লাস শুরু করার পূর্বে হিসাব বিজ্ঞানের একদম কোনো প্রাথমিক আলোচনাও বলা যাবে না এটাকে মূল বইয়ের বাইরের আলোচনা পরবর্তীতে তোমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হবে আগামী ক্লাসে আমরা হিসাব সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম